Jeżeli miałbym wybrać jedną rzecz, która najbardziej mnie denerwuje w tej paczce modów i ogólnie w tej serii, to jest to zima. Zima, która działa właśnie w ten sposób, który widzicie. Mimo tego, że mam e, całą zbroję z wełny i powinno być wszystko ok, no to jednak nie jest. Ale witam, mam nadzieję, że u was jest lepiej, u was wszystko w porządku. E, ja jestem Flotar, a samą paczkę modów możecie pobrać z linku, który znajduje się w opisie i dzisiaj idziemy do Nederu. Tak, bez przedłużania idziemy do Nederu, tylko pokażę może e, ile żelaza udało mi się przepalić, bo obiecałem, że to zrobię. I mam ile sztabek? Gdzie to jest? 7 sztabek żelaza plus 8 mam tutaj Plus jeszcze 3 zużyłem, aby zrobić kowadło Widzicie? To lepsze kowadło, które tak czy siak już jest rozwalone Ale mam nadzieję, e, że podoba wam się ten progres ja Miałem jeszcze tutaj wszystkie bloki powymieniać Ale przyznam szczerze, nie miałem na to siły Bo po prostu cały czas, e, cały czas jest zima Cały czas jest smutno, cały czas jest źle I tutaj mam jezioro lawy, które wykorzystamy właśnie do zrobienia portalu do e, nederu I pewnie się zastanawiacie, ej w jaki sposób chcesz to zrobić, Flotar? Zobaczcie, tu jest woda przygotowana. E, kiedyś oglądałem sobie speedruny z Minecrafta i zauważyłem, że oni portal do Nederu budują kompletnie e, w inny sposób. Czyli nie kopią obsydianu, tylko po prostu wykorzystują lawę i wodę. Pewnie 90% z Was wie o tym, ale no ja o tym nie wiedziałem, że tak można fajnie wybudować ten portal do Nederu. I chwila, to się robiło w ten sposób. Pewnie i tak mi się nie uda za pierwszym razem, także spokojnie zostawcie łapę w górę, jeżeli e, podoba wam się seria, chcecie więcej odcinków. I pamiętajcie, że z kolem Flotar na g macie 3% zwrotu na zakupione gierki. Polecam e, bardzo serdecznie. Dobra, i chyba to się robiło tak, tak i tak? Chyba. <śmiech> Ale to będzie festiwal żenady zaraz Ale dobra, pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić Jest oczywiście wy... O nie, nie mogę wylać wody Dobra, to jest głupie Bo chciałem tutaj wylać wodę, ale ta woda by zalała całe to Wszystko, nie, 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 nie nie. Trzeba inaczej to zrobić, trzeba to zrobić na spokojnie To po pierwsze Czyli tak, pierwszą rzeczą jest zbudowanie Uuu, hot stuff Tego, tego nie miałem Te, To jest po raz pierwszy O nie, no jestem debilem po prostu Pierwsze wiaderko lawy i pierwsza... Ja przepraszam, że wy musicie to oglądać. Znaczy nie musicie, ale no z jakiegoś powodu tutaj jesteście. Także ja tego nie zrobiłem specjalnie. Uwaga, mamy obsydian numer one. Um, to jest oczywiście podstawa naszego pięknego portalu do nederu. I właśnie, dlaczego ja idę do nederu? Bo wam o tym kompletnie nie powiedziałem. Ponieważ mam dość przepalania surowców. E, później e, marnowania żelaza na zrobienie jakichś kowadeł. Zrobimy sobie... E, będę chciał zrobić sobie zwykły piec. I dlatego mam właśnie żelazo przygotowane I zobaczcie, wszystko mam już gotowe Prócz Blaze Powdera Czyli dzisiejszą misją, jedyną misją w tym odcinku Będzie znalezienie jednego Blaze'a I wydropienie z niego tej pałki nederowej I zobaczymy, czy, e, czy to się uda Może nie zbudowałem tego portalu w 2 minuty Albo w 10 sekund, tak jak na speedrunach Ale nie zmienię to faktu, że portal powinien być już gotowy I za chwilę będziemy gotowi, aby go odpalić Tylko wiecie co? Jeszcze muszę tutaj wyczyścić wszystko z tego Mostona Da się, da się, nawet nie wydobywając e, obsydianu, super to wygląda, tutaj będę miał po prostu moje wejście do nederu i trzeba zrobić zapalniczkę, sprawdzałem jeszcze przed odcinkiem, czy crafting się zmieni, uwaga, tak, jest, jest portal, e, działa, teraz oczywiście pójdę szybko odnieść jakieś tam zbędne przedmioty, których nie będzie mi szkoda stracić, dlatego na przykład nie zrobiłem w ogóle żelaznego kilofa, bo e, chcę najpierw e, na spokojnie wybadać teren, zobaczyć gdzie jest twierdza, e, może zmierzyć się z tym blazem i dopiero wtedy, wiecie, przyjść full przygotowanym i tak dalej, także trzeba odłożyć e, na pewno wiaderko, bo to jest mega ważna rzecz, e, resztę rzeczy jestem gotowy spisać na straty, flit and steel, mam w sumie zapalniczkę, nie, ble... okej, okay. na razie ją zostawię, najwyżej po prostu umrę i tak mi nie będzie szkoda e, stracić tych przedmiotów, które mam tutaj, e, 10 most stone'a, 2 kilofy są, tak, 2 kilofy, jeden, chociaż nie, dwa miecze może wezmę, U, to jest legendarny, sorry, ale nie będę bierał e, legendarnego e, mieczyka, i właśnie pytanie, czy pigmeny będą mnie na przykład atakowały same z siebie i od jakiegoś czasu mam, powiem wam, problem z FPS-ami i to chyba przez te żółwie, bo tam w poprzednim odcinku pokazywałem, że tych żółwi naprawdę się e, narobiło bardzo, bardzo, bardzo dużo. Nie, nie chcę tych. E, nie chcę zboża, ja chcę... Kurde, coś, co mi będzie dawało jednocześnie i na jedzenie, i na picie. Dobra, powi powinien ten chyba groszek starczyć. Idziemy do nederu, trzymajcie za mnie kciuki, żeby, żebym nie umarł w ciągu pierwszych paru sekund, albo że na przykład neder skraszuje, bo też tak może być. O, widzicie? Ile tych żółwi tutaj jest? Trzeba będzie się ich pozbyć, bo już sprawdziłem, z nich leci właśnie takie surowe mięsko, które pewnie będę mógł przepalić i będę mógł mieć fajną wyżerkę. Dobra, wbijam od razu do nederu. Proszę, żebym nie umarł w ciągu następnych 10 sekund. To, to, to będzie po prostu wstyd, jeżeli tak się stanie. 
Dobra, ładowanie terenu. I żeby była blisko twierdza. O, to są dwie rzeczy. Blisko twierdza, e, brak śmierci w ciągu paru następnych sekund. Achievementy są. Nie byłem w nederze, także wszystko się... Zgadza. Ulala. Ulala, ale twierdza jest blisko. I właśnie, będę musiał e, wyrobić sobie netherrack, bo z tego co wiem... Czekajcie. Ja potrzebuję magma cream. Tak, ja potrzebuję magma cream. Ma magma cream. Nie. Magma cream, okej, okay, a ja potrzebuję napiec co innego, jak to się nazywa? A, fire charge. A z tego nie wypada... O, tam jest blaze! A on nie jest w twierdzy, w ogóle z jakiegoś powodu widzicie, te potwory są zlagowane, mamy kwarc. Ej, tu mamy jakiś... Ile mogę to wydobyć? Nie, nie mogę tego wydobyć, bo to jest level obsidian, więc e, obsidian znaczy, że potrzebuje diamentowych rzeczy, e, level... Chwila, czy, czy, one, czy one we mnie strzel... Co wy robicie? Nie, nie, nie wiem, co się tutaj dzieje, ale chyba Nether się jeszcze do końca nie wygenerował. I ciekawe jest to, że są wszędzie te Nether... Znaczy te potwory Netherowe, mimo tego, że one powinny być w twierdzy. Także ciekawie, bardzo ciekawie się tutaj dzieje. Ehm, dobra, kwarcu nie wydobywam, co to jest? Bazalt. Nie, nie, nie potrzebuję tego. Ja potrzebuję tylko i wyłącznie... On nie jest zlagowany Nether, czyli on się chyba nadal generuje... I ten Blaze chyba próbuje we mnie po prostu strzelić. Fajnie, jakby przyszedł do mnie, to bym, wiecie, nie musiał... Ulala, jakie biomy tam są. Co się tutaj dzieje? Naprawdę? O, właśnie dostałem od Blaze'a. E, I są... Ta jest tak zlagowany Nether, że ja powinienem dostawać właśnie obrażenia od niego, a jedno, jednocześnie nie dostaje, także... Bardzo ciekawie się to zapowiada. Zobaczcie, ja mam 13 HP i się palę. O, 12. Nie, no, wrócę na chwilę. Zrobimy tak, wrócę do normalnego świata na sekundę, wejdę do wody, wrócę tu raz jeszcze i może będzie już ten neder odlagowany. A, nawet nie, nie mogę, widzicie, wyjść teraz z nederu. No to niezły neder, naprawdę fajny neder, szkoda, że nie mogłem go wygenerować jakoś wcześniej, e, bo teraz będziemy po prostu się męczyli z tymi lagami. Dobra, czas na rundę drugą i zobaczymy, może teraz e, będzie lepiej. Przypisałem więcej pamięci do Minecrafta, więc powinno niby być troszkę... E, troszkę lepiej. No i wiadomo, szukamy, szukamy tego Blaze'a i mamy to. A wiecie, po co nam to jest potrzebne? To jest potrzebne do tych... Em, do tych takich mat. Czekajcie, jak to się nazywa? O, do tego. I Magma Shard. Redstone. No właśnie, nie mam Redstone'a. Ale jeżeli uda mi się po to podejść... Nie, no to jest dobra. Nie będzie problemu, żeby to uzyskać. Z tego, co widzę, bo to jest bardzo blisko portalu. Tutaj też żadnych potworów nie ma, także może się skupimy na tym kiedy indziej. Ja przepraszam za te lagi. Serio, to jest dziwne, bo wpisałem ponad 1 GB yy, pamięci RAM, więcej do tego. I widzę, że nadal są problemy. Ja rozumiem, że świat się musi wygenerować, ale ja tutaj wchodzę po raz chyba czwarty do tego nederu. Wy oczywiście widzieliście tylko dwa podejścia, ale parę razy musiałem zresetować tego Minecrafta i miejmy nadzieję, że tym razem będzie troszkę lepiej. Wiadomo, jest gorąco w nederze. Więc trzeba się troszkę streszczać. Dobra, tu jest... Tam są dwa gasty. A gdzie są jakieś... Uuuu... Uu, szk... Widerosz... Ej, czajcie, że tu są widerowe szkielety? Od razu? Tak, tak po prostu? <grym> no dobra, jest ciężko. Jest bardzo ciężko w tym... E, w tym, tym, tym nederze. Nie spodziewałem się, że aż tak ciężko będzie. Ale z drugiej strony, wiecie... Będzie jakieś wyzwanie. I czy ten szkielet przejdzie przez portal? Czy będę musiał iść po te przedmioty? Znaczy na pewno będę musiał iść po te przedmioty. Mam miecz, w razie czego... No kurde, ja mam proste zadanie. Wlecieć tam, zabrać co moje... Aha, już wiem dlaczego było mi ciepło, bo miałem cały czas założone te, em, te, te, te wełniane rzeczy. Wiemy już, że Blaze jest niedaleko, także teraz musi się udać. Okej, okay, to jest to podejście. Wchodzimy, Blaze Sword, umieramy. E, najpierw tym szkieletem może się... Cześć szkielecie. O jest, jaki mocny. Dobra. O, łaj, że mi strzeliłeś, no co ty? Nienormalny. Naprawdę nienormalne szkielety. Tutaj widzę, że jeszcze troszkę rzeczy moich zostało. Weźmy sobie wszystko, co możemy. E, Okej, okay. o, i nie, nie wiem, co mnie zabiło. Blaze. Czy ktoś widział tutaj Blaze'a? <grym> Ale to będzie odcinek najeżony cięciami, lagami. No, powiem wam tak, zaczynam się irytować. Na tą paczkę modów i na ten Neller. Ja wiem, że jakby... No, e, Frost nie ma nic z tym kompletnie wspólnego, także żeby nie było, że to jest jego wina. Po prostu taki nether mi wygenerowało i z takim, w takim netherze będę musiał się bić. Bardziej mnie zastanawia, co mogę zrobić, aby ograniczyć troszkę te lagi, nie? To jednak, 
trochę wpływa na przyjemność z gry. O, widzę, że jest zmrok. Dobra, gdzieś tutaj blisko mojego portalu jest Blaze. Gdzie? Gdzie jest Blaze? Dobra, szybko broń. Nie widzę Bla A, trzy Blaze, no tak. No tak, to jest cał całkowicie normalne, że akurat tutaj... Cztery Blaze. I wszystkie we mnie strzelają. O, co się dzieje? Jak ja mam przyjść? Fire Protection potrzebuje na zbroi. O, i za znowu się zaczynają lagi. A wiecie co? Ja chyba zakończę ten odcinek. Zaraz. O, nie, nie ma sensu tego kontynuować. Uuu, sześć szkielecie. Dwa szybkie strzały od widerowego szkieleta i... No, i mamy po, po gierce. Żeby stworzyć zbroję Fire Protection, możemy to sobie sprawdzić. Bo jest jedna taka zbroja... Fire Protection, nie, 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 to jest Leather. Jak się nazywała ta zbroja? O, dokładnie o tą zbroję mi chodzi, zobaczcie, Fire Protection. Potrzebuję tylko skórzanej zbroi, żeby ją później zenchantować. Ale wiecie co, ja już to teraz wiem i dlatego właśnie nie tworzyłem żadnych takich lepszych przedmiotów. Mimo tego, że pójdę z tą zbroją, to ja umrę dosłownie w ciągu, nie wiem, dwie sekundy dłużej przeżyję. Bo... Jakby ta zbroja aż tak nie będzie mnie chorynia, nawet jeżeli miałbym diamentową zbroję, dobra, może z diamentową byłoby troszkę lepiej, ale żelazną tak samo bym stracił tarczę. Pamiętacie jak w poprzednim odcinku zrobiłem tarczę? Było dokładnie yy, to samo. Poszedłem do dungeona, cyk, yy, walka z jednym chyba szkieletem i połowa wytrzymałości tarczy, no, już zniknęła, więc... Muszę się zastanowić, co dokładnie zrobić, czy nie wiem, zrobić na razie sobie farmę, farmę krów i na tym się skupić i sobie zrobić na spokojnie zbroję, chociaż skórzana zbroja, wiem, że ona mi nic nie da, ale wiecie, znajdą się osoby, które będą pisały, o, dlatego umierasz, bo nie masz zbroi żadnej, zbroja chyba skórzana ma dokładnie tyle samo, czekajcie, trzyma, a ile ma ta wełniana? Jeden, okej, okay, czyli ta, dobra, ta jest słabsza. Nie wiem, po prostu nie wiem co mam zrobić, troszeczkę, e, troszeczkę wypadłem z tego mojego rytmu, no ale chyba będę musiał zrobić farmę krów, może właśnie enchanting table, enchanting, co potrzebuję na enchanting table, dwa diamenty, no ja nawet jednego diamentu nie mam, obsidian, obsidian, o czekajcie, mogę nawet sprawdzić, e, nie, a, myślałem, że będę mógł po prostu tymi przedmiotami zniszczyć, o, ale chyba nie, chyba tak to nie działa, bo to są hammer pickaxe. A może da się obsydian zniszczyć? No, może jest jakaś szansa, no dl dlaczego inaczej? Dlaczego miałoby być to pokazane? Czekajcie, diament, e, a weźmy sobie diamond ore, kliknijmy. A tutaj, i tutaj widzicie, też mamy pokazane, czy można to niby zniszczyć. A, aż mnie to... Zainteresowała, nie, dobra, nie, nie ma szans, że dostanę obsydian, bo ja tutaj postawiłem przy tym portalu jeden zły klocek i musiałem go niszczyć i niszczyłem go kamiennym kilofem i nie, nie dostałem obsydianu. Netherrack. A, czyli nie, nie dostaję netherracku, tylko pewnie coś z tego będę musiał jeszcze zrobić. Netherrack. Jak się robi netherrack? Cztery. No dobra, ten crafting jest akurat, akurat bardzo prosty. Także słuchajcie, ja wam dziękuję za uwagę. Sorry, że ten odcinek był totalnym failem i nieporozumieniem i w założeniach miał być naprawdę fajną wyprawą do netheru, ale wszystko się złożyło nie tak jak wchodzę, to zaczynają się lagi i później e, to przenosi się na mój humor i później e, chcę skończyć odcinek. Także ja go zakończę. E, dziękuję wam za uwagę. Postaram się, ok? Postaram się nagrać to, jak zabijam tego Blaze'a. Może, nie wiem, po 30 próbach jednego Blaze'a uda się pokonać i wtedy wam e, pokażę, jak w kolejnym odcinku robię na przykład e, ten piec. A w międzyczasie na pewno poszukam sobie krów, założę jakąś farmę e, tych krów, żeby w końcu mieć jakąś normalną zbroję i postaram się pozabijać te żółwie. To są moje cele na kolejny odcinek. Dziękuję wam za uwagę. I życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia. Cześć, papa. Hej.